这么多英雄，要选一个说单排去用啊？自干王，传说自干王到底是谁呢？那肯定是凯格路是。看面线点赞是个好习惯。大家好，我是 Matt Team 的呜呜。这一次带来的是凯格路是在弱化，走凯撒路最新版本的实战解说。不过这一局呢，有些特别。我们家的辅助那是谁呢？啊，是个。边线啊，不是边线的辅助啊，辅助。然后呢，出制裁的塔拉，哎，不是不行的，挺奇特的玩法。不过呢，配合上当然需要很多很多很大量的磨合。所以有时候呢，他过来，哎，到底想打还是不想打？啊，他，你看，他好像想要过来打了。那我们作为一个后期英雄，那其实呢是不想打的，毕竟对面是个洛克，洛克的前期很强。那可是看到塔拉的压低血线啊，又开启大招，那我们就过去吧。那可是，啊，这往往有时候呢，还是得相信自己、啊、是个后期英雄，不要跟着了，他有他的节奏，之后就知道了。看到这，先把兵线给他整理，能够发育的时间尽量先发育，回手拉开，不跟对面打，因为这一局也没有打算出聚魂。为什么不出聚魂？对面，如果你出一个聚魂，就只针对你的对线。但是呢，你想单杀对线吗？不现实。就算出了聚魂，我们没错，切坦是很厉害。但是你要切是谁？比方说斯科德，你就很好切。这里我们血线不健康，那看到对面可是还是得往前呢、啊，挂一下，击杀了对面的洛克。那这时间呢，我们就用上路的外塔换一个中路的外塔。那谁的战略价值比较高，也不用多说，那肯定是中路的。看到队友去集结，想要去击杀对线，我的对线，但对于我来说，我是绝对没什么大兴趣去打他的，啊，就就让他去整理兵线啊，就让他啊。但是你说看到他要不要打他，绝对技能就不要搅在他身上。就算刚刚侥幸被队友击杀了他，那其他他队友的人都消失，过得了来的时候，那不是就没招了吗？没招打他，没没招去打他们了吗？反倒是这里呢，刚刚不是被他拆了外塔吗？我们拆了中路外塔，这时间点不就又把这上路的外塔给他拆回来了吗？因为刚刚我们还没有能够发力的时间呢，不灵活的时间。不能够做很多事，你带线的话死得很惨，一直带线会死得很惨。对面只要来多一个，那就死得很惨。这时间点看到对面一个开过去，劈一下两下，拉字还是得给尊重。那么多位移，要是对面刚刚是个特尔纳斯就必死无疑，但他是个拉字，还扣着大招啊，没扣大招，他也是必死无疑。看到这里队友在敲阿丽丝，不是说不能敲，但我们呢还是寻找一个时机。先回一下血，利用二技能。哇，对面塔拉这么准，过得了来？看到对面，我们首先目标是谁？是要打谁？谁都不是，是要打塔。直接开启大招霸体状态，让他制裁没有用，再刮多几下到护盾。我没有真伤的呀，这么怎么算呢？怎么办？怎么办？还是照样杀。这滴血，哇，这塔拉打字也挺快的，才上一秒杀完。下一秒就能够打出“舒服”这两个字出来，不，刚刚也是像这样啊，挺猛的。而我们这英雄出装，很多人呢都说，是不是其实不用出误穿装备，啊，其实还是得出。但是呢，两个选择，通常要么天从云，要么钢枪。钢枪有它的好处，冷却缩减，不。增加坦度，因为有回增加血量。当对面不是说特别坦，就算对面有坦，像对面有谁有这个塔拉，你可是你也不是主要去打他，那你就出个钢枪，那就行了。之后再出一个撒旦之风，回血给他回满。当然你可以不出撒旦之风，那可是你在奥义方面可能要再塞多一些罗翠。
。看到这里，又是诸葛右拿了个红 buff， 直接过去二技能刮一下，收掉。也是不用去管对面的波的对线了，波直接就推他塔断他兵线。刚刚想要断就断，如果你跟他硬拼，完全没有什么好处。要杀的话。对，你可以让，比方说体力，看一下能不能去杀，看一下维拉能不能去杀。但对我们自己来说，眼里只有塔，这也是为什么不推荐这一位英雄。他不像夜叉还需要蹲人，玩一些蹲人死亡角斗场。用鳗鱼就是一直带线，一直带线，就像这一波一样。你看，对面全部人就在打架，啊，打什么架呢？不用打架的嘛，心平气和把塔给拆掉那就行，<笑>赢得这局游戏胜利也是轻轻松松。虽然说对面哇好像挺猛挺猛挺猛，可是塔才是最重要的事情啊，塔都给拔掉了，有什么好说呢？还，那我们拿下双位评分，当然最高推塔了。最新版之中，他最适合打什么英雄？第一个就是我们的这一位，若依。我们呢是一位单挑能力很强的英雄，可以与他进行四一分推的玩法配合。敌方来一个英雄手线，在中后期很难战胜我们。来两个其他战场就会形成四四打二的局面，而他大招也可以及时召唤我们，或者帮助我们逃生。最大的二位英雄就是赞尼尔。当我们陷入包围时，他大招支援会让我们。拥有一个绝佳反击状态，就是神使降临，直接降在啊，其实就与佛洛伦搭这一位赞尼尔差不多意思。很多时候佛洛伦呢，只要有一线生机，然后赞尼尔降下来，他就很容易反秀。其实这一位鳗鱼凯格鲁斯也是差不多，只要一线生机，然后赞尼尔降下来。就很大机会，利用他二技能，又把血量给吸回来了。压制什么英雄？第一个就是斯科德。我们这一位英雄呢，就是切坦能手。斯科德在这版本呢，主凯撒鲁也是挺强势的。但如果你要选一个英雄出来压制他，那就选一个凯格路士，因为凯格路士这英雄呢，龙骨剑那是必出，而且冬日战斧一出之后，你要去。砍对面斯科德，让他无所遁形，躲不掉，那是很轻松的事情。而且他血量越多，你龙骨剑打他就越痛。而且你原本你技能组就是很容易去与一些坦型英雄啊站着来切，很容易切掉他们。但如果你说斯科德，哎，伤害好像很高啊，有机会。那你出两个，你也不用直接出仙灵，你出两个。小的魔防装啊，或者是说御魔斩，这些装备一出，斯科德伤害立马倍了。压制第二位英雄就是阿塔，就刚说越喜欢叠血量的英雄，你用凯格路士打他，就越有优势。而且，如果你是单对线对他，他那大招。对你来说简直就是没有用，你只需要一个一技能就能够直接解开。如果你说那他一技能也能控制，那你的大招那是霸体状态。但被什么英雄压制？第一个就是美娜啊，对面有美娜，你就慎选啦，慎选这一位啊，凯格路士，因为美娜那被动就天生是拿来压制凯格路士这类型英雄。你一直砍他，就是让他叠被动，砍得越快，比人家被动就是叠得越快。压制我们的二位英雄就是麦克斯，因为麦克斯这位英雄，他被动问题，只要你对线是他，他连拘魂都不用出，打从一开始就能够减吸血，使得凯格路士十分难受。感谢大家收看，我是 Matt 的呜呜。喜欢影片的话，都别忘了订阅、点赞还有分享。感谢大家收看，我们明天再见，拜了个拜。